Oggi per l'iniziativa Book to Italia Legge Indipendente parliamo della casa editrice Baldini e Castoldi. Il libro che io ho scelto di leggere è un'edizione un po' particolare, ve la faccio vedere subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e ben trovati sul canale o benvenuti se è la prima volta che venite. Io sono Martina, questo è un progetto ideato dal canale di Eleonora Forno, Mr. Tortellino, io aderisco dall'inizio del progetto, ogni mese scopriamo una casa editrice del panorama indipendente italiano e meno male che ci sono progetti del genere perché ci sono veramente tante realtà editoriali che passano spesso in secondo piano perché non hanno le possibilità di sostenere la giusta reclama per poter stare al passo con i grandi gruppi editoriali. Quindi questa iniziativa vuole essere un modo anche per condividere con chi guarda il mondo, il panorama editoriale che tante volte passa un po' inosservato, non si conosce molto bene. La casa editrice di questo mese è Baldini e Castoldi. Io vi dico che credo che il libro che ho letto questo mese sia il primo che leggo di questo editore perché ho guardato un pochino in giro per casa, veramente non ne ho altri titoli e ehm, anche guardando un po' nel catalogo credo che se non mi è sfuggito niente di particolare comunque non avevo mai letto niente eh, edito da questa casa editrice però eh, la conosco molto bene perché la conosco bene eh, diciamo di vista nel senso che è una di quelle mh, di, di quelle grafiche che saltano subito agli occhi e che mi è capitato tante volte comunque di vedere sia in libreria eh, che anche con fotografie in giro e ho visto, ho avuto modo di vedere sul catalogo, sul catalogo online hanno tantissime collane, ecco questa è stata una scoperta che ho fatto, c'è una collana di classici, una collana dedicata ai saggi, una collana dedicata anche ai fumetti, pubblicano i peanuts, ci sono anche tantissimi romanzi, quindi un grande spazio lasciato alla narrativa generale e poi c'è una collana un po' particolare che si chiama La tartaruga e il libro che io ho scelto di leggere appartiene a questa collana. Allora, se mi conoscete un pochino, se seguite il canale, la mia scelta per questo mese non vi sembrerà niente di, di sorprendente, anzi è abbastanza in linea con quello che è, sto leggendo nell'ultimo periodo, comunque con un interesse che ho, ed è l'interesse per Fitzgerald e la coppia in particolar modo, eh, Scott e Zelda Fitzgerald. Vi ho, passato, vi ho parlato in precedenza anche di altre letture che ho fatto uh, sull'argomento, quindi sia biografie che biografie a fumetti, che romanzi veri e propri dell'autore. In questo caso ho voluto recuperare questo titolo, questo libro qui, questo bel malloppone che è eh, Caro Scott, carissima Zelda, una raccolta di lettere selezionate ma una raccolta comunque molto corposa delle lettere che i coniugi si sono scambiati nel corso della vita dal periodo del fidanzamento quindi i primissimi anni quando ancora appunto Fitzgerald non aveva pubblicato niente di consistente quindi prima di Al di qua del paradiso e poi la fama fino ad arrivare ai momenti più drammatici della loro relazione questo libro era rimasto inedito in Italia eh, per un po' di tempo, poi è stato pubblicato, poi era sparito dal panorama editoriale e finalmente appunto è stato ripubblicato proprio di recente qualche mese fa e quindi appunto l'ho comprato anche in vista di questo progetto. Vi dico però sinceramente che eh, non sono riuscita a completarlo, non perché la mole sia consistente o quello che vogliamo, ma proprio per una questione di, di sensazione, di invadenza. Io immaginavo che sarebbe successo qualcosa del genere, anche se con le precedenti raccolte di lettere che ho letto nel corso della vita e ne ho lette parecchie, non mi era mai capitato, eh, che so, lettere di grandi autori, da Beckett l'ultima che ho letto proprio di recente un anno fa, ma veramente ne ho lette tante, eh, lettere di Emily Bronti, lettere della, della Dickinson, quelle di Leopardi, però tutte queste lettere non mi avevano mai dato un senso di intrusione all'interno della vita di una persona, anzi eh, le ho sempre considerate come un qualcosa in più per riuscire ad entrare dentro eh, quella che l'indole dell'autore e quindi poter anche utilizzare questo strumento per poter comprendere meglio l'opera 
dell'autore stesso cioè io a volte penso che le lettere siano quasi più indicative di una biografia perché riescono veramente a farti entrare dentro la vita dell'autore in questo caso però mi sono trovata all'interno di una dinamica molto particolare che è appunto quella dello scambio epistolare fra marito e moglie e entrare all'interno di questa dinamica ad un certo punto mi ha quasi fatto sentire in imbarazzo, come se questo loro mondo privato, che privato in realtà non lo è stato mai nella loro vita, però in qualche modo attraverso questo, questo divulgare la loro vita intima diventasse ancora più violato, anche perché se nella prima parte del, di questa raccolta, che è molto ben curata, eh, eh, se nella prima parte appunto queste lettere sono molto tenue, Tenere molto appassionate, anche i telegrammi sintetici eh, di Scott sono però mh, forti, pieni di emozioni, quindi è molto dolce, molto romantico leggere la prima parte, mano a mano che la situazione mentale di Zelda si va complicando, anche entrare all'interno della logica delle lettere diventa più drammatico, diventa più forte, diventa toccante, diventa struggente, perché si vede come quella passione iniziale, quella leggerezza iniziale con cui anche lei stessa viveva in modo frivolo le sue relazioni sentimentali, non solo con quello che poi è diventato suo marito ma anche con altri, si trasforma invece in una corsa verso un baratro che è praticamente inarrestabile, una corsa senza fine che non si può in nessun modo bloccare e questo mi ha trasmesso appunto da un lato questa sensazione di invadere lo spazio dell'altro, dall'altra parte invece mi ha trasmesso una forte sensazione di impotenza non mi era mai capitato con le altre biografie che ho letto e ne ho lette diverse in questo caso però ho sentito proprio direttamente il dolore la lo, lo scollamento, il progressivo allontanamento dalla realtà di questa donna, soprattutto quando fa riferimenti alla figlia eh, durante i suoi ricoveri nelle cliniche, insomma sono dei momenti molto dolorosi, perciò io a un certo punto ho deciso di sospendere la lettura perché, perché andava bene così, continuerò sicuramente a leggere dell'altro, de, sia di Scott che di Zelda, che ha scritto diverse cose, anche se sono stata un po' più ovattata rispetto al successo del marito però eh, non mi sono sentita di andare avanti in ogni caso l'edizione è molto bella molto ben curata ci sono delle note biografiche abbastanza dettagliate che legano fra loro le varie parti anche perché ci sono dei periodi di vita eh, in cui le lettere sono copiose sono abbondanti quindi parlano da sole ci sono poi dei buchi dei vuoti soprattutto in quei periodi in quelle fasi in cui i Fitzgerald viaggiavano sempre insieme quindi chiaramente passando più tempo insieme la corrispondenza epistolare si si rare fa e quindi anche noi abbiamo meno testimonianze però per chi volesse conoscere di più la coppia per chi si, vo si volesse fare proprio trascinare trasportare da questa passione che è stata totalizzante è stata anche mh, annullante e, e dolorosa eh, questa è sicuramente un'ottima edizione un ottimo testo e quindi non posso dirvi che non vale la pena averlo se siete appassionati chiaramente eh, dell'argomento dell gli altri canali che trovate linkati qui sotto seguono la stessa iniziativa e quindi andando a guardare nei loro video potrete avere altre indicazioni su altri libri pubblicati sempre dalla stessa casa editrice, sempre da Baldini e Castoldi. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e noi ci vediamo domenica con il consueto video qui sul canale. Ciao!